இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் சிக்ஸ்டின் மார்க் கொஷின் வந்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அது வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அலாம் வெர்டிக்கல் டேரக்ஷன் ஹார்சன் டேரக்ஷன் அண்ட் டிசிடன் அது மூணு பேஸ் பண்ண அது மூணு பேஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே வந்து கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கப்புறம் வர ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து ட்ராயிங் ஆஃப் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ரைட் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்சிட்டாலே போதும் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்
இந்த ஓர் வந்து 90 degrees அப்போ 90 minus 36.87 இதுவும் வந்து 53.13 degrees whatever angle it is whatever force it is when the force is making an angle with x axis or y axis or y axis take it as cos theta and see ipo 150 kg vandu with respect to y axis vandu it is forming 3.13 degrees so take it as cos theta 150 cos 53.13 degrees so appo idu vandu 53 appo see no no mukkiyana vishayam this force is making an angle in upward direction so appo vandu vertical ah varumbodhu it should make an angle with respect to upward direction adhe mari idu vandu cos theta na it should be sin theta force vandu end axis kuda angle create aagudho take it as cos theta okay matha axis matha axis nu take it as sin theta okay appo inga vandu 150 sin 53.13 degrees i repeat force vandu end axis end axis kuda angle create aagudho and the angle and the angle kuda axis vandu take it as cos ipo 150 vandu y axis kuda angle create aagudhu so adha na vandu upward direction cos eduthukken upward direction na vandu cos eduthukken other axis x axis kuda i'm taking as 150 sin 3.13 degrees okay adhe mari inga paathina 80 kN is making an angle 30 degrees with respect to x axis take this cos ena vandu x axis kuda vandu angle create aagudhu so idu vandu cos 80 cos 30 so in the force vandu it's moving in right hand side appo for vertical force vandu it is it will be moving in downward direction appo keel poma so 80 sin 30 adhe mari inga 50 kN is making angle 45 with y axis endha axis kuda angle create aagudho adu cos theta appo idu vandu vertical la varumbodhu keel aagama idu naar maarku keel irukku so keel aagama 50 cos 45 adhe mari in 50 cos 45 na idhu x axis ku create panumbodhu 50 sin 45 ena namai vandu cos potto so i kandipa sin la vandalum adhe namai vandu cos potto so kandipa inga vandu sin la vandalum adhe mari namai vandu cos potto x axis nu varumbodhu idhu kandipa sin la vandalum போ <laughs> 53.13 degrees இது காஸ்னா அப்போ vertical force create ஆகும்போது இது sin 30 sin 53.13 degrees அவ்வளவு இது தான் free body diagram இந்த free body diagram போட்டு நம்ம தெரிஞ்சாலே போதும் 80% ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ரிசால்விங் ஃபோர்சஸ் அலாங் x ஆக்சிஸ் அண்ட் y ஆக்சிஸ் ஆர் ரிசால்விங் ஃபோர்சஸ் இன் ஹாரிசண்டல் அண்ட் வெர்டிகல் டைரக்ஷன் சோ இங்க வந்து சிக்மா 
h x equal to zero. Okay, dissolving forces are on horizontal direction. You know, no matter what you do, you know, when the force is being dissolved along horizontal direction, right hand side force, forces which are moving in right hand side direction, take it as positive, and forces which are moving in left hand side direction, take it as negative. Okay, right hand side for a force is positive, left hand side for a force is negative. When the force is being solved along the horizontal direction, okay. You pay the path on a fifty sine three point one three, fifty sine fifty three point one three, sorry one fifty. It is moving in right as sir. It is moving in right as a direction, so it is positive. Upper on this one side, it is also moving in right as a direction, so. Plus seventy five. Upper on the ah fifty sine forty five, which is moving in left hand side direction, so it is negative. Negative fifty sine forty five. Upper on the thirty cos plus thirty cos fifty three point one three degrees. Thirty cos. Is it negative because it is moving in left hand side direction? Upper on the plus seventy five as put go. Upper on the is plus eighty cos thirty. One two three four five five forces. One two three four five. Next on the dissolving forces along vertical direction. Equal to zero. Vertical direction become more there. Forces which are moving in upward direction take it as positive, and forces which are moving in downward direction take it as negative. Okay. So upon the vertical, one fifty cos fifty three point one three. One fifty cos fifty three point one three. Okay. Plus. Thirty sine fifty three point one three minus eighty sine thirty minus eighty sine thirty minus fifty cos forty five. Ena in the end of four something it is moving in downward direction. Okay, but on the Plus eighty. Eighty is moving in upward direction, so plus eighty. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Five forces. This one value on the. Okay. 
direction of resultant. Fourth thing, direction of resultant. This is the formula on the tan alpha is equal to summation V by summation H. Sum of forces along vertical direction by sum of forces along horizontal direction. Apo, alpha is equal to tan inverse alpha is equal to tan inverse 118.66 by 210.92 degrees this is the direction of resultant so this is the simple concept in the concept of the three the problem is if you have a complicated problem, you can easily solve it. Okay? So, the schema question is done. First, you have to solve free body diagram. Free body diagram is the first one. First, all the inclined forces should make an angle with either x-axis or y-axis. If you create an angle with respect to some other force, you have to make an angle. That's the first step. Second one, all the inclined forces in the axis could be angle create on low and the axis only take it as cos theta okay in the inclined force it is making an angle with x axis or y axis take it as cos theta this is the golden rule this is the golden rule okay next is you have to resolve forces along horizontal and vertical directions Sigma Hx, Sigma V Okay? That's the end answer Then you have to find the resultant force R is equal to root of summation Hx square by plus R is equal to summation Hx square plus summation of Vy square Sum of forces along horizontal direction plus sum of forces along vertical direction Next final step Tarrant of resultant get on a tan alpha is equal to summation of forces along vertical direction by summation of forces along horizontal direction. Alpha is equal to tan inverse in the value alpha. Okay. Out of the